compiladão com Haas, Red Bull, Hamilton, problema no regulamento e também novas equipes na Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso vídeo de sábado, lembrando que postamos um ontem sobre o famoso DRS triplo da Red Bull que está dando uma vantagem muito grande nas retas. Agora vamos lá, vamos começar com o seguinte, Kevin Magnussen declarou que novas ideias relacionadas à configuração do carro possibilitaram que ele conquistasse os primeiros pontos da Haas na temporada. A equipe teve dificuldades para posicionar entre os 10 primeiros no Bahrein e aparentemente enfrentou problemas semelhantes na Arábia na sexta-feira durante os treinos livres. No entanto, a Haas conseguiu reverter a situação durante a classificação, com ambos os pilotos avançando para o Q2. Magnussen travou uma batalha contra o Tsunoda nas etapas finais da corrida pela posição pontuável que ele obteve após realizar uma ousada manobra na primeira curva. O piloto dinamarquês afirmou que trabalhou em conjunto com a equipe na configuração do carro durante o fim de semana e, segundo ele, contribuiu bastante para a adaptação ao seu estilo de pilotagem. Magnussen afirmou que realmente a configuração inicial não se encaixava no seu estilo de pilotagem e, conforme a temporada começou, acreditou que encontraram algumas novas ideias que se alinhavam mais às suas preferências. Fizeram alguns testes e ainda precisam de mais alguns para poder verificar se realmente acharam algo. Mas faz uma enorme diferença para o piloto esses pequenos passos, principalmente na sensação e feedback do carro. Magnussen também alega que um avanço significativo alcançado entre sexta e sábado possibilitou a mudança de rumo na performance da equipe durante o final de semana e complementou falando que crê que conseguiram um grande progresso no sábado e possivelmente descobriram algo acerca do carro e espera manter esse ritmo nas próximas corridas. Então tá aí, belo feedback do Magnussen, vamos ver se a Haas realmente consegue se manter competitiva por toda a temporada. Vamos agora falar de Red Bull, o chefão da equipe Christian Horner alegou que uma equipe adversária atacou seus patrocinadores após serem penalizados por ultrapassar o limite orçamentário da F1 de 2021. Em entrevista ao jornal I, Horner declarou que uma equipe concorrente não identificada aproveitou-se intencionalmente da agitação em torno da violação do teto orçamentário para prejudicar os patrocinadores da Red Bull e que isso afetou negativamente Horner. Ele falou que essas situações estão sendo exploradas pelos rivais, um deles entrou em contato com patrocinadores e parceiros, sugerindo que estariam manchando suas marcas e isso foi extremamente desleal. Bom, meu único comentário acerca disso é que o Horner não fala que equipe é essa, então fica um pouco difícil de acreditar. Eu não duvido que possa ter acontecido sim, a gente sabe que o mundo dos negócios não é bonitinho, mas fica difícil quando você não tá falando ali, olha, a Mercedes, a Ferrari, enfim, seja quem for, deu uma ligada e fica feio, fica bem feio mesmo, talvez ele não fale por não ter alguma prova, mas enfim, fica difícil de acreditar. Ainda falando de Christian Horner, ele afastou qualquer possibilidade da Red Bull contratar Lewis Hamilton, conforme saiu nos últimos dias. Hamilton se tornou o centro das atenções na chamada Silly Season dos últimos dias, por conta da situação na Mercedes e ele também não é mais nenhum jovem piloto, não dá para ele ficar esperando 10 anos para ter um carro competitivo novamente. A Mercedes já expressou interesse em manter o campeão em sua equipe, só que o carro não está agradando muito e isso tem aumentado os rumores da saída do Hamilton e uma possível ida dele para a Ferrari ou até mesmo Red Bull. Christian Horner falou que Hamilton tem feitos incomparáveis, mas estão muito satisfeitos com os pilotos que tem, eles estão comprometidos para 2023 e 2024, então não tem onde encaixar Lewis Hamilton. E tem certeza de que Mercedes e Hamilton vão chegar eventualmente a um acordo. Vamos ver, eu também acho que vão chegar a um acordo, mas né? tudo pode acontecer na Fórmula 1, é sempre uma caixinha de surpresas. Passando agora para um problema das novas regras. Essa nova regra do assoalho do carro de 2023 pode acabar sendo um tiro no pé. Ela empurra o ponto inicial do efeito solo para trás, mas também incentivou os engenheiros a adicionar vários slots, asas e projeções nas bordas do assoalho do carro para minimizar a perda de downforce com a elevação de 15 mm O efeito solo é mitigado equalizando grandes diferenças de pressão nas bordas, forçando o ar para fora. 
principalmente quando nós estamos falando de um contraponto do efeito solo, que é o Purpose. Se a tendência persistir, nós teremos pilotos continuando a reclamar que estão sentindo a turbulência do carro da frente com maior intensidade do que no ano passado. A FIA, inclusive, pode até tentar intervir para corrigir a situação. A maneira mais simples seria ampliar as zonas de DRS, só que isso seria apenas um paliativo e não uma solução definitiva. Os regulamentos de 2022 foram elaborados para tornar os carros mais fáceis de serem pilotados no tráfego a longo prazo. Só que se você intervém, que a gente já tem falado há muito tempo que é uma palhaçada total toda a intervenção da FIA que está tendo desde a Bélgica, e isso está gerando um contraponto ruim, que agora os carros estão sentindo mais turbulência, sendo que era para sentir menos turbulência, ou seja, a intervenção é um completo de um fracasso e está fazendo com que a Fórmula 1 volte ao ponto que estava, por exemplo, em 2021. Você está tendo o domínio de uma equipe, tudo bem, em 2021 nós tivemos duas equipes disputando o título, mas o histórico da Fórmula 1 ao longo das décadas é esse, você tem uma equipe dominando, você está tendo turbulência grande para os carros de trás, foi tudo por água abaixo com essa intervenção, sendo que tudo estava muito bom antes da intervenção. Vamos ver então o que, que vira isso aí, quem sabe a FIA intervém para tentar corrigir a cagada que eles mesmos fizeram. Por último, mas não menos importante, segundo diversas fontes que pediram anonimato durante o fim de semana do Grande Prêmio da Arábia Saudita, a FIA espera atrair pelo menos três e possivelmente até quatro novas equipes no processo de expressões de interesse, conforme inclusive já foi anunciado anteriormente. Embora o acordo de concorde que detalhe as obrigações comerciais entre Liberty Media e as equipes coletivamente, atualmente contemple 10 equipes, acredita-se que o documento permita até 12. Na verdade, antigamente permitia até 13, né? Não sei quando que foi alterado isso aí. O artigo 8.6 do regulamento esportivo estipula não mais do que 26 carros admitidos no campeonato, sendo dois por cada concorrente. Independentemente de F1 ter o direito de limitar o número de novas equipes que se qualifiquem para inscrições no processo de expressão de interesse, a pergunta principal é quais são essas quatro equipes em potencial? E aí vem a resposta que todos nós estamos esperando. As duas primeiras nós já conhecemos, Andretti e Pantera, que já tem saído na mídia há um bom tempo, Andretti inclusive já tem feito contratações de peso, está tendo toda uma construção de estrutura, está tudo muito bom. A Pantera está ainda num processo muito inicial. A terceira seria a Hightech da F2, que tem sim já um pezinho no mundo da Fórmula 1, já tem um histórico por trás, já tem uma movimentação, poderia sim ter um interesse da Hightech por agora, pelo que está sendo falado, e ela poderia entrar. Existe também um tal projeto na Suíça, que até agora está tudo muito nebuloso sobre isso, de que poderiam entrar na Fórmula 1 e eles também, aí o pessoal envolvido, já tem um fundinho de Fórmula 1 também, com o Jacques Villeneuve, com a BAR, que eu gosto de chamar de BAR. É um pessoal que já tem experiência e estaria tentando entrar na Fórmula 1 também. E a quarta equipe, a quarta interessada, seria o fundo da Arábia Saudita, que também confirmou interesse nesses últimos dias. Ou seja, de quatro aí possíveis interesses, três a princípio são permitidos pelo regulamento dos 26 carros. Duas estariam sendo permitidas pela Fórmula 1. Então vamos ver se a gente consegue um grid de pelo menos 24 equipes, mas eu fico feliz de ver que tem pelo menos quatro interessadas publicamente. Vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e mais tarde tem Fórmula E lá para umas duas horas da tarde. Um grande abraço, valeu e falou!